Hello. We have to see these topics today. So today's topics are Newton's universal law of gravitation and then mathematical form of the Newton's universal law of gravitation, then units and value of g and then center of mass. So today we have to see these topics. So are you ready, ready for that? So let us see the chapter number 1 and in this chapter number 1 we have to see the Newton's law of gravitation first. So what is the statement for Newton's law of gravitation? I am writing here the universal, universal law of gravitation that is the Newton's universal law of gravitation. So first of all we will see the statement of this law. This is most important. So what is the statement for this? Every object write down every object in the universe every object in the universe attracts attracts every other object every other object with a force with a force which is directly proportional which is directly proportional directly proportional directly proportional to the product of to the product of their masses product of their masses and inversely proportional and inversely proportional must be proportional to the square of square of distance square of distance between them do you what uh, what is written <coughs> What, what we have written here every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them the asha prakare universal law of gravitation ahe as a meaning can be said ki jab samla earth and moon ashe don object ekle kiwa earth var as एक ऑब्जेक्ट आणि दुसरा ऑब्जेक्ट असं जरी घेतलं तरी चालेल बरोबर आहे तर सपोज दोन ऑब्जेक्ट आहेत ऑब्जेक्ट ए आणि ऑब्जेक्ट बी या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये काय म्हटलंय एव्हरी एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स द एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट प्रत्येक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टला काय करतो अट्रॅक्ट करतो दिस ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स दिस ऑब्जेक्ट बरोबर आहे म्हणजे असे ऑब्जेक्ट काय करतात एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात इतना लक्षण मनु मतलब है every object attracts every other object मुझे दोनी object एक में करना attract करता और वो बोले मुझे suppose हाँ एक object है हाँ दूसरा object है हाँ object या object ला attract करे अनि हाँ object या object ला attract करे और वो बोले मनु मतलब है every object attracts every other object पण कशाने तरी अट्रॅक्ट होईल ना म्हणून ते याच्यावर फोर्स लावतात आपण कसं कोणाला तरी ओढायचं असलं तर काय लावतात ते फोर्स किंवा आपल्याला कोणी ओढेल तर असा फोर्स लागेल हे तर लक्षात तर अशा प्रकारे एव्हरी ऑब्जेक्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस म्हणजे याचं याचं मास m1 असेल याचं मास m2 असेल या दोघांचा प्रोडक्ट म्हणजे m1 आणि m2 चा गुणाकार बरोबर आहे 
तर यांच्या प्रोडक्टला काय असेल त्यांच्या मासेसच्या प्रोडक्टला काय असेल तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल आणि यांच्यामध्ये जे काही डिस्टन्स असेल सपोज याच्यामध्ये डिस्टन्स समजा फाईव्ह फाईव्ह मीटर असेल बरोबर आहे याच्यामध्ये डिस्टन्स फाईव्ह मीटर असेल तर त्या फाईव्ह मीटरचा काय राहील स्क्वेअर त्या स्क्वेअरला काय राहणार तो फोर्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आता मला माहित आहे की एवढं थिरॉटिकली तुम्हाला तर लक्षात नसेल आलं तर मॅथमॅटिकली डिराईव्ह करू आपण सपोज सपोज करा की हे दोन ऑब्जेक्ट आहे दिस इज द ऑब्जेक्ट वन अँड दिस इज द ऑब्जेक्ट सेकंड आणि हे त्याचे सेंटर्स या सेंटरमध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे यांच्या सेंटर्समध्ये डिस्टन्स आहे these centers are separated by separated by a distance d बरोबर आहे डिस्टन्स d आता बघा कंसीडर दीज ऑब्जेक्ट्स हॅविंग मास m1 मास m1 अँड m2 रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे या ऑब्जेक्टचं मास m1 आहे या ऑब्जेक्टचं मास m2 आहे बरोबर आहे आणि या दोघांच्या सेंटर्स मधला डिस्टन्स किती आहे किती आहे डी आहे तर हा ऑब्जेक्ट हा जो ऑब्जेक्ट आहे दिस ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट द ऑब्जेक्ट बी सपोज हा ए आहे आणि हा बी आहे ऑब्जेक्ट तर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी ला एफ वन इतक्या फोर्सने अट्रॅक्ट करतो तर ऑब्जेक्ट बी सुद्धा ऑब्जेक्ट बी सुद्धा ऑब्जेक्ट बी सुद्धा त्या ऑब्जेक्ट ए ला तितक्याच फोर्सने म्हणजे मायनस बरोबर आहे इक्वल अँड अपोजिट फोर्स बरोबर आहे तितक्याच फोर्सने त्यालाही ऑब्जेक्ट त्यालाही काय करतो अट्रॅक्ट करतो बरोबर आहे तर आपण काय म्हटलं एव्हरी ऑब्जेक्ट अट्रॅक्ट एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तर हा जो फोर्स आहे दिस फोर्स किंवा हा फोर्स किंवा हा फोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे या दोन ऑब्जेक्टच्या मासेसचा प्रोडक्ट याला हा फोर्स काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे त्याचा मिनिंग काय की यांचं जितकं मास राहील आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं ते जितकं राहील तितकाच काय राहणार फोर्स म्हणजे मास वाढला तर फोर्स वाढेल मास वाढलं तर फोर्स वाढेल मास जर इन्क्रीज झालं मास जर इन्क्रीज झालं सॉरी मास जर इन्क्रीज झालं तर फोर्स सुद्धा काय होते इन्क्रीज होते तर हे गोष्ट झाली त्याला वन म्हणून पण काय म्हटलंय एव्हरी एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजे हा जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राहणार कशाला प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट बरोबर आहे हे जे दोन ऑब्जेक्ट आहे यांचा मास एम वन आणि एम टू आहे रिस्पेक्टिव्हली तर यांचा जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर याला म्हणतो आपण प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस तर या मासेसच्या प्रोडक्टला हा फोर्स काय राहील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राहणार डायरेक्टली काय राहणार प्रोपोर्शनल आणि आपण सांगितलं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा मिनिंग काय होते मास वाढलं म्हणजे यांचा प्रोडक्ट ऑफ मासेस जर वाढलं तर फोर्स सुद्धा वाढेल बरोबर आहे आणि जर हे कमी असलं तर फोर्स सुद्धा कमी होईल दुसरी गोष्ट दुसरी गोष्ट कोणती की फोर्स काय आहे फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स इज फोर्स इज अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दे म्हणजे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस झाला आणि इन्व्हर्सली अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दे म्हणजे या दोन ऑब्जेक्ट मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याच्या स्क्वेअरला या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जे डिस्टन्स आहे या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरला हा फोर्स कसा राहणार इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलचा मिनिंग काय होते की जर या दोन ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स वाढलं तर फोर्स काय होणार कमी होणार कसा होणार कमी होणार 
बरबर है डिस्टन्स जर कमी तक कमी डिस्टन्स तितका फोर्स जास्त बरबर है तो असा हेच मीनिंग होते एक वे पर लक्ष दिया फोर्स का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मसेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स बरबर है तो यहाँ मसेस का प्रोडक्ट जर वह समझा समझा ये टू है ऑब्जेक्ट ए च मस टू है ऑब्जेक्ट बी च मस थ्री है तो यहाँ समझा अपन क्या प्रोडक्ट के लक्षा प्रोडक्ट कि सिक्स तो ये सपोज फोर्स कि सिक्स या वेस फोर्स रहना सो मस जर सिक्स के जी जा सपोज तो फोर्स कि सपोज अपन घता है ट्वेंटी न्यूटन अपन अंडरस्टैंड अपन कन्सिडर करता है कि जर ये मस सिक्स रहा न्यूटन फोर्स कि ट्वेंटी न्यूटन पा समा अपन हम जर ट्वेल्व घर ट्वेल्व के जी तो ये फोर्स क्या होना सपोज फोर्टी न्यूटन मे क्या होना मस वाड़ तर फोर्स सुधा वाड़ते लक्षा पोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी ओते तुम्हारा डी स्क्वेर डिस्टन्स का स्क्वेर पाला कस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ मीनिंग कि जर डिस्टन्स समझा टू टू मीटर घर तो ये स्क्वेर कि होना हम स्क्वेर कि होना टू च स्क्वेर फोर बरबर है टू चाह स्क्वेर फोर फोर या वे सपोज फोर्स है फाइव न्यूटन बरबर है पंद्रह समझा अपन हम डिस्टन्स वाड़ समा फोर घिस्टन्स कि फोर मीटर पैं जर स्क्वेर के फोर मीटर का तो तो कितने होते सिक्सटीन मीटर कितने होते सिक्सटीन मीटर सपोज फोर मी अपन डिस्टन्स वाढ़ डिस्टन्स इन्क्रीज के फोर्स क्या वाला पाजे डिक्रीज वाला पाजे मजे लेस दैन फाइव न्यूटन सपोज तो रहना टू न्यूटन मे क्या हो फोर्स क्या हो कमी हो डिस्टन्स वाढ़ डिस्टन्स वाढ़ तर फोर्स क्या कमी ये अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो अशा प्रकार अपन स्टेटमेंट मन का कि जर दोन ऑब्जेक्ट अल तो दोन ऑब्जेक्ट यूनिवर्स मधे कुछ यूनिवर्स मैं संगित तुम्हारा अपना पास जिथेपर्यंत नजर जते पृथ्वी पर पृथ्वी ज्यादा कोपरत अपन पहू शको तिथे तर पलीक बाहर सोलर सिस्टीम सोलर सिस्टीम या बाहर सुधा खूब मजे अफाट अस ब्रह्मांड है तेला अपन यूनिवर्स मन तो यूनिवर्स मधे कुछ ही जहाँ हा जो लॉ ऑफ ग्रैविटेशन है हा प्रूव्ड है हा तिथे सुधा वर्क करे मेन मन का वॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ ग्रैविटेशन तेस है कि एवरी ऑब्जेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट हा सुधा एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them kiwa between their centers barobar hai between their centers ta asha prakare mag ata apan yala combine karu this is the second equation by combining first and second equation By combining first and second equation, what we can write? The value of one by combining. I need to do this one. By combining first and second equation, we can write. We can write. F is equal to F is proportional to m1 m2 upon d square m1 m2 upon d square. यहाँ तक solve के लाभ करन तब कैसे solve करना? F is equal to g into m1 m2 upon d square. पहले अपन लेक्चर मध्य पहाल प्रपोर्शनलिटी साइन चाहिए 
प्रोपोर्शनलिटी साइन जर दिसला तर त्याला आपण रिमूव करायचं असतं तर काय काय करावं लागते प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड बाय टेकिंग द इक्वलिटी साइन अलोंग विथ अ कॉन्स्टंट बरोबर आहे तर ह्या प्रोपोर्शनलिटी साइन आपण काढून एक इक्वल टू चा साइन घेतलं आणि त्यासोबत एक कॉन्स्टंट घेतला काय घेतला आपण एक कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट कोणता इथे जी पाहता इथे लिहून घेऊ वेअर वेअर एफ इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स two objects m1 is the mass of m1 and m2 m1 and m2 are the masses of masses of two objects your masses of object a and b object a and b respectively are esp mute karte respectively respectively mhanje ka karte adarani hote ka respectively mhanje adarani nahi ho respectively mhanje hote kraman barobar hai a cha mass kiti rahi m1 ani b cha mass kiti rahi m2 tanantar what is g डी पहिल्यांदा बघू आपण डी इज द डिस्टन्स डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अंडरस्टूड दे जी जी इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जी इज द प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट proportionality constant or gravitational constant how word la check karta so gravitational constant gravitational constant universal gravitational constant as india or universal gravitational constant परत ना हा लॉ आपल्याला समजून घ्यायचा होता तर आपण दोन ऑब्जेक्ट कन्सिडर केले ए अँड बी आपल्याला माहित आहे एम वन इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए अँड एम टू बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अँड दीज टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स डी सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वी कॅन राईट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अँड एफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वन पॉइंट एफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेअर by combining these two equations we can write f is proportional to m1 and m2 upon d square after removing the proportionality sign we can take equal to sign and a constant so we can write f is equal to g into m1 into m2 upon d square where f is the gravitational force between the two objects f is the gravitational force between the two object m1 and m2 are the masses of object a and b respectively d is the distance between the centers of two object and g is the proportionality constant or universal gravitational constant universal gravitational constant understood mag sokya bhashat apan apan jar discuss kela ta you know law of universal gravitational uh, gravitation jo ahe apan jar sokya bhashat mantu matla kashala law of युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन तर ते कसं सांगणार आपण तर असं म्हणू आपण की कोणत्याही दोन ऑब्जेक्टमध्ये एक फोर्स असते आणि त्या फोर्सने दोन्ही ऑब्जेक्ट एकमेकांना काय करतात अट्रॅक्ट करतात एकमेकांकडे आणि तो जो फोर्स आहे तो त्यांच्या मासेसच्या प्रॉडक्टला काय असतो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आणि त्यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स असते त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असते बरोबर आहे त्यामुळे लॉ ऑफ युनिवर्सल ग्रॅव्हिटेशनल ग्रॅव्हिटेशन लॉ युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन याचा जो मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे तो आहे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेअर बरोबर आहे लास्ट इयर एक्झाममध्ये आणि त्याच्या आधीच्या इयरमध्ये आय थिंक इन टू थाउजंड नाईन्टीन दोन हजार एकोणीसमध्ये 
आपल्याला एक क्वेश्चन आला होता एक मार्कसाठी ह्या फॉर्म्युल्यावर प्लेस की ह्या सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या होत्या आणि इथे एक बॉक्स काढून दिला होता खाली बॉक्स म्हणजे अशा प्रकारे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन बॉक्स खाली बॉक्स तर इथे आपल्याला व्हॅल्यू पाहिजे होता डी ऑप्शन त्याच्यानंतर डी स्क्वेअर त्याच्यानंतर आणखी दोन ऑप्शन कोणतेही देता येईल तर याच्यामध्ये काय पाहिजे होतं एकदम सिंपल क्वेश्चन होता त्याच्यामध्ये काय लिहायचं होतं आपल्याला डी स्क्वेअर काय लिहायचं होतं डी स्क्वेअर दॅट इज हाऊ वी कम्प्लीट दिस फॉर्म्युला बरोबर आता हाव द लॉ ऑफ युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अँड इट इज गिव्हन बाय द अगेन सर आयझॅक न्यूटन कोणी दिलेला आहे सर आयझॅक न्यूटन दिलेला आहे तर अशा प्रकारे युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे व्हॉट इज द स्टेटमेंट नाव एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स या युनिवर्समधला प्रत्येक ऑब्जेक्ट म्हणजे इवन मी आणि इथे असलेली चेअर हे सुद्धा एकमेकांना अट्रॅक्ट दिसून येते अट्रॅक्शन दिसून नाही येत बरोबर आहे ते जास्त झालं म्हणजेच दिसून येते अट्रॅक्शन जास्त झाल्यावर दिसून येते तसं दिसून येत नाही कमी असेल तर ते दिसून येत नाही तर कसं जर सपोज ॲपल आणि अर्थ हे जे दोन ऑब्जेक्ट आहेत हे एकमेकांना अट्रॅक्ट करत राहतात दिसते का कोणाला न्यूटन नाही दिसलं होतं पण ते जेव्हा जास्त झालं जेव्हा ॲपल जेव्हा खाली पडलं तेव्हा ते जाणवलं तेव्हा ते दिसून आलं बरोबर आहे इतर लक्षात आपण चालत असताना एकमेकांना अट्रॅक्ट करत असतो असं आपली बॉडी ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्ट करते पण ते दिसून येत नाही पण जर एखाद्या वेळेस आपण असं जाऊन पडलो एखाद्या व्यक्ती ला लागलं समजा तेव्हा त्याला जाणवते की अट्रॅक्शन झाली बॉडी अट्रॅक्ट झाली तर अशा प्रकारे या युनिवर्समध्ये जितक्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तू एकमेकांना काय करत असते अट्रॅक्ट करत असते असं सर आयझॅक न्यूटनने सांगितलं आहे मी नाही म्हणत आहे त्यांनी जे सांगितलं ते सांगत आहे की प्रत्येक वस्तू एकमेकांना अट्रॅक्ट करते विथ अ फोर्स दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड त्याचा फॉर्म्युला आहे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वेअर अंडरस्टूड त्यानंतर आता नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला आपण न्यूटन्स युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पाहिलं त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म पाहिला नाव वी हॅव टू सी हे पाहिलं आहे नाव वी हॅव टू सी द युनिट्स अँड व्हॅल्यू ऑफ जी ब्रेन पॉवरमध्ये पाहू आपण डिस्टन्स 
एंड डिस्टन्स युनिट का है मीटर मीटर चाहिए मार्क स्क्वेर मीटर मीटर स्क्वेर मास मास कशा मध्य मोजत अपन के जी दुसरे मास दुसरे मास एम टू कशा मध्य मोजना अपन के जी मध्य टोटल का न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर अशा प्रकार अपन जी चाय करो यूनिट डिराइव कर बरबर है वॉट इज द यूनिट ऑफ जी यूनिवर्सल कॉन्स्टंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टंट यूनिट का है न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर अशा सेकेंड पॉइंट लिखुन घोट्स पैर हो Where 
the mass of the mass of an object object is supposed to be concentration concentrated supposed to be concentrated is known as is known as center of mass center of mass what is center of mass je mass center la aste tela ka mhanto apan center of mass asa manun dyaycha nahi karan kasa ahe ekadi object asel tya object cha bahar sudha kadhi kadhi mass concentrate jhala sarkha aste barobar hai fakt kahi ja circular object asel there are some circular objects ithe bagh सपोज आता ही सर्क्युलर ऑब्जेक्ट है तो यह मस मोस्ट प्रोबेबली कुठे कॉन्सन्ट्रेट से सेंटर बरबर है जे सर्क्युलर ऑब्जेक्ट आते मस ये सेंटर इन साइड द बॉडी कॉन्सन्ट्रेट जमा कॉन्सन्ट्रेट मे जमा जमा पूर्ण अस जाते कि बॉडीच मस कु है सेंटर है जस आपका ऐटम है अपना ऐटम मे ऐटम एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस तर एटम सर्क्युलर आहे आणि त्याचं पूर्ण द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड एट द सेंटर बरोबर आहे अशा प्रकारे जर मास सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट झाला असेल किंवा असं फील होत असेल की त्या बॉडीचं मास कुठे आहे सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे तर त्या पॉइंटला जिथे मास कॉन्सन्ट्रेट झाला आहे त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास काय म्हणायचं सेंटर ऑफ मास मग हे सेंटर ऑफ मास बॉडीच्या सेंटरला जाईल असं नाही आहे बॉडीच्या या पॉइंटला राहू शकते बॉडीच्या या पॉइंटला राहू शकते किंवा इथे राहू शकते इथे राहू शकते किंवा इव्हन बॉडीच्या आउटसाइड पण राहू शकते ऑब्जेक्टच्या आउटसाइड सुद्धा राहू शकते बरोबर आहे म्हणून म्हटलं आहे द पॉइंट इन साइड ऑर आउटसाइड द ऑब्जेक्ट द पॉइंट द पॉइंट इन साइड or outside the object the point inside or outside the object where the mass of an object where the whole mass of an object is supposed to be concentrated is known as center of mass manje ekada object asel ani tyacha purna mass manje vastu man tyacha matter asa vatat asel ki tyacha center la जमा झालेला आहे एकत्रित झालेला आहे एकवटलेला आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेट झालाय तर त्या पॉइंटला जिथे ते मास कॉन्सन्ट्रेट झालाय त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण सेंटर ऑफ मास मग तो पॉइंट हा इन साइड द बॉडी असू शकते जसं आपला आपला जे मास आहे सपोज इथे कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे तर आपला जो सेंटर ऑफ मास आहे तो सेंटरला आहे जर सपोज एखाद्या बॉडीचं मास हे आउटसाइड द बॉडी कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असेल तर त्याला सेंटर इतर लक्षात तर म्हणून आपण सेंटर ऑफ मास तर हे बघून घ्या एक वेळा आय होप तुम्हाला सेंटर ऑफ मास लक्षात आलं असेल की कुठली एखादी ऑब्जेक्ट असू शकते अशी ऑब्जेक्ट असेल इरेग्युलर ऑब्जेक्ट असेल तर कुठेही राहू शकते इथे पण मास याचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट झालेलं राहील पण पॉइंट कुठे आहे इन साइड समजा एखादा ऑब्जेक्ट असेल आणि त्याचा मास जर आउटसाइड कॉन्सन्ट्रेट झाल्यासारखं वाटत असेल तर त्या पॉइंटला सुद्धा काय म्हणता येते आपल्याला सेंटर ऑफ मास म्हणून द पॉइंट इन साइड ऑर आउटसाइड द ऑब्जेक्ट वेअर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड मास सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड इज नोन ॲज सेंटर ऑफ मास तर स्टुडंट्स वी हॅव सीन ऑल द टॉपिक्स फॉर टुडे आज चे जे टॉपिक होते ते आपण आज पुन्हा कंप्लीट केलेले आहे तर आज काय काय बघितलं आपण वॉट वी हॅव लर्न टुडे न्यूटन्स युनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन खूप इम्पॉर्टंट होता 
as statement that every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between the centers or distance between them that is the mathematical form of the uh, gravitational force kiwa universal law of gravitation kya hai the f is equal to g m1 m2 upon d square g m1 3 f is equal to g m1 into m2 upon d square barabar hai त्यानंतर आपण पाहिलं फ्रेंच पॉवर मध्ये की एस आय युनिट काय आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर आणि हा जो ही जे व्हॅल्यू ही जे व्हॅल्यू आहे ही फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली कोणी मेजर केली आहे हेनरी कॅव्हेंडिश अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जी सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन थ्री टू टेन रेस टू पॉवर मायनस इलेव्हन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर आणि हे युनिट कसं आलं आहे ते आपण इथे बघितलं आहे ठीक आहे त्यानंतर सेंटर ऑफ मास पाठ करायचं the point inside or outside the object the point inside or outside the object where the mass of an object is supposed to be concentrated barabar hai the concentrated cha meaning samjhun raha hai tumhala jasa kya hote class se class madhe samor mula khup kami bastat ani mage khup gardi kartat barabar hai manje jar samor 10 mula basle hai tar mage 50 mula baslele hai tar he je purna स्टुडंट आहे ते कुठे कॉन्सन्ट्रेट झाले आहे पुढे की मागे अफकोर्स तुमचा आन्सर येईल मागे म्हणून तशाच प्रकारे जर मास मागे कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे मास ज्या पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट होते त्या पॉईंटला काय म्हणतो आपण सेंटर ऑफ मास सेंटरचा मिनिंग एकदम सेंटरलाच असेल असं नाही कुठे राहू शकते फक्त तो इनसाईड द बॉडी राहू शकते किंवा आउटसाईड द बॉडी राहू शकते अशा प्रकारे आपण आजचे टॉपिक्स कम्प्लीट केले आय होप यू आर एन्जॉईंग माय लेक्चर्स ऑन ग्रॅव्हिटेशन तर तुमच्या काही डिफिकल्टीज सुद्धा असू शकते असं नाही होणार की पूर्ण टॉपिक्स पूर्ण क्लिअर होऊन जाते जर समजा तुम्हाला डिफिकल्टी आली तर देर इज अ फॅसिलिटी अवेलेबल इन अवर ॲप दॅट इज चॅट ऑप्शन सो यूज इट वेन एव्हर यू वॉन्ट फॉर द स्टडीज बरोबर आहे आणि तुमचे फीडबॅक्सुद्धा मला पाठवा